நான் தான் சொல்ல ஒரு தாளில் வேணா எழுதி தாரேன் நான் முதலமைச்சர் ஆகிடுறேன் என் மீன் அவனை அடிக்கடி சிறையில் போடுறது சுட்டு போறான சிங்கள அவனை தொற்ற சொல்லு அவனை தொற்ற சொல்லு ஏ என்னப்பா நீ இவ்வளவு பேசின அந்த அக்சாம்பார் பண்ணல் காலையில் கையெழுத்து போட்டு பதவி விளைக்கிறேன் எனக்கு தொற்ற சொல்லு பாப்போ ஏன் அவனுக்கு தெரியும் நல்ல ஆத்தாளுக்கு அப்பனுக்கும் பிறந்தவன் மானத்தமிழச்சி மாறல வால் குடித்த ஒருத்தன் பேரி உட்கார்ந்துட்டா என்ன பண்ணுவா சங்க அறுத்து கேட்டு அவனுக்கு தெரியுங்க இருக்கிறதெல்லாம் முதலமைச்சர் இல்ல போஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் பழைய போஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இமெயில் வந்துருச்சு இன்டர்நெட் வந்துருச்சு வாட்ஸ்அப் வந்துருச்சு ட்விட்டர் வந்துருச்சு என்னென்னமோ <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உலகத்தில் தலை சிறந்த நாடாக என் தமிழ்நாட்டை மாத்தி படைக்கணுங்கிற பெருந்தனவோடு நிற்கிறோம் ஊழல் லஞ்சம் பசி பஞ்சம் கொலை கொள்ளை பாலியல் வன்கொடுமை சாதிய இழிவு தீண்டாமை மது மத போதை பெண்ணி அடிமைத்தனம் அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை ஏதுமில்லாத ஒரு தூய தேசத்தை படைக்க வேண்டும் என்கிற உயர்ந்த கனவோடு நிற்கிறோம் இத புரிஞ்சுகிட்டு வாக்கு செலுத்தணும் நீ வென்றுவியா சிமான் வென்றுவேன் வென்றுவேன் இதுவரை நீங்கள் உதயசூரியனுக்கும் ரெட்டளைக்கும் போட்ட ஓட்டை உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு போடுங்க வெள்ளனால் ஏன் பார்ப்போம் என்ன பிறக்கும் போதே ஜெயலலிதா பெரிய முதலமைச்சராக பிறந்துட்டாங்களா இல்ல பிறக்கும் போதே ஐயா கலைஞர் பெரிய முதலமைச்சராக பிறந்துட்டாரா அவரும் ஒரு முன்னாள் கதாசிரியர் முன்னாள் நடிகை நீ போட்ட அந்த ஒற்றை விரலால் கொடுத்த உயரம் அதான் புரட்சி தலைவி தானே தலைவி தன்மான தலைவி இதெல்லாம் நீ போட்டது தான் நீ ஒரு தடவை மாத்தி ரெட்டை மெழுகு வருத்தில போடு எல்லாம் சரி இல்ல நீ மறு வாங்கிட்டு அவன் காசு வாங்கிட்டு அவனுக்கே போடு எங்களெல்லாம் தூக்கி சுடுகாட்டில் போடு முடிஞ்சு போச்சு திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் நான் கேட்டு நிற்பது ஓட்டல்ல இந்த மண்ணின் மக்களுக்கான உரிமை நாங்கள் கேட்டு கையேந்தி நிற்பது வாக்கல்ல வருங்கால தலைமுறை பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை அதை கவனமா வச்சு வாக்கு செலுத்துங்க அது ரொம்ப முக்கியம் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்கப்படல பதினஞ்சு நாள் இங்கதான் உங்களோட பேசிட்டு இருப்பேன் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் நீங்க கேட்டு பாருங்க தலை சுத்தி கல விழுந்துருவீங்க ஏதாவது ஒண்ணு தீர்க்கப்பட்டிருக்கா இப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் சேலம் தனியார் சேலம் உருக்காலை அரசு உருக்காலையே தனியாருக்கு கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு அங்க போராட்டம் அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டத்தை நிறைவேற்ற சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இருந்து போராட்டம் மீனவர் படுகொலையை தடுக்க சொல்லி கச்சத்தீவை மீட்டு சொல்லி பல ஆண்டுகளாக போராட்டம் தஞ்சையில மீத்த நெடுகாசி எடுக்கக்கூடாதுன்னு போராட்டம் நெடுவாசல ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு போராட்டம் ஆந்திர காட்டுக்குள்ள எங்கள் பிள்ளைகள் செம்மரக்கட்டைகளை வெட்ட போயிட்டான்னு போராட்டம் இங்க அறிவார்ந்த பிள்ளைகள் நிக்கிறீங்க படிக்கிற பிள்ளைகள் நிக்கிறீங்க செம்மரக்கட்டைகளை காடுகளில் வெட்டும் போது கையுங்களமா பிடிச்சு கைது பண்ணியா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டுச்சான் அந்த அரசியல் அவன் செம்மரக்கட்டையை தான் வெட்ட வந்தான் என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் ஏன் அவன் கொத்தனார் வேலைக்கு வந்திருக்கலாம் தச்சு வேலைக்கு வந்திருக்கலாம் ஒரு உணவு விடுதியில் வேலைக்கு வந்திருக்கலாம் அப்ப இந்த நூற்றாண்டில் கொத்தடிமைகள் விட ஒரு மனித உரிமையே மீறி ஒரு செயலாக புறங்கையை கட்டி தாகத்துக்கு தண்ணீர் அப்படி ஊத்தி இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு மாட தமிழ நாங்க இருக்கணும் அப்படியே இருக்கணும் கைகட்டி இருக்கணும் ஒரு காட்டுக்குள்ள விட்டு நிர்வாகப்படுத்தி சுத்தி நாலு பேர் நின்று கம்ப வச்சு அடிக்கலாம் ஒவ்வொரு அடியும் அவளை வலிக்குது எங்களுக்கு அப்ப எவ்வளவு வெறியோடு நிப்பம்னு பாரு இப்ப நான் முதலமைச்சர்னா அடிப்பார ஐயா நாயுடு அடிப்பாரா என்ன ஒண்ணு வேசியமான அந்த சேகர் ரெட்டி அந்த தீனதயால் ஒரு தொழிலதிபர் 
எப்படி எப்படி காட்டுறாம் பாருங்க இவன் செம்மர கட்ட வெட்ட போயிட்டான ஆளு கடற்பல்காரர்கள் தமிழர்கள் தீடர்கள் சேகர் ரெட்டி தொழில் அதிபர் என் கோயில் சிலைகள் எல்லாம் தீடி வச்ச அயோக்கிய அவன் தீன தயால வந்து தொழில் அதிபர் எப்படி இருக்கு வயிற்று பசிக்கு ஆளு கூலிக்கு மரவட்ட போனவன் திருடன் ஒரு <laughs> அதுக்கு காலும் இல்ல கொடுக்கும் இல்ல ரெக்கையும் இல்ல ஒண்ணும் அவருக்கும் சேர்த்தா நம்ம போராடிட்டு இருக்கான் 